ذهبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المرة باحتساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقمة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسهوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الأعبين صدق الله مولانا العزيز وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تولأ فأحسن الرؤوس ثم سلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سناها بهمانا من رنا مؤمنين عليه سهودرا سهودرا مالي പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സംഘടന എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ചൊവ്വലൂർ പടി ക്ലസ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ച റമദാൻ വിജ്ഞാന വിരുന്നിലാണ് നാം ഉള്ളത് റമദാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി ജ്ഞാന വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടക സമിതിയെ ഏറെ പ്രശംസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ സ്നേഹ ബഹുമാനമുള്ള മുഗ്മിനികളെ ഇന്ന് നാം സന്ദേശം നൽകുന്നത് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ലളിതമായി കൊണ്ടുവരാവുന്ന ഒന്ന് ഇൻഷാല്ല ഈ സന്ദേശം നൽകുന്നതോടുകൂടി ഇത് കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് എന്നെ ഉപദേശിക്കുകയും കൂട്ടത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് അശുദ്ധികളാണ് ഉള്ളത് പരിചയമുള്ള വിഷയത്തെയാണ് ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നത് ഒന്ന് വലിയ ശുദ്ധിയാണ് രണ്ട് ചെറിയ ശുദ്ധിയാണ് വലിയ ശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവാൻ കുളിക്കണം ചെറിയ ശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാവാൻ മുഖമെടുക്കണം എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ചെറിയ ശുദ്ധിയുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വലുവിൽ കഴുകേണ്ട അവയവങ്ങൾ കൃത്യമായും വളരെ ശുദ്ധിയായി കഴുകിയാൽ അതിന് വലുവ് എന്ന് പറയില്ല അവിടെയാണ് വലുവും കഴുകലും ശുദ്ധിയാവലുമൊക്കെ തമ്മിലുള്ള മാറ്റം വലുവ് എന്ന രീതിയിൽ ശുദ്ധിയാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് നിബന്ധനകളും ഷർത്തുകളും ഫർലുകളും സുന്നത്തുകളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വലു എന്ന കർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് പൂർത്തിയായ വലു ആയി മാറുന്നത് അങ്ങനെ വലു എടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അതായത് നിത്യജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പരാമർശിക്കാറുള്ളത് പ്രേമുള്ളവരോട് വീണ്ടും ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉറു ഒക്കെ കൃത്യമായ ഉറു ആകണം അതായത് ഷർത്തുകളും ഫർവുകളും സുന്നത്തുകളും ഉൾക്കൊണ്ട വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കർമ്മമായി മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്ന ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിലും ഉള്ള സമയത്തിൽ 
ചില ഗുണങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാഥൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പൊതു പതിവാക്കാനുള്ള എല്ലാ രീതികളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അനു പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം പൊതു എന്നത് വെറും ശുദ്ധീകരണമല്ല പാപം പൊറുക്കാനുള്ള ഉപാധിയാണെന്ന് അബു ഹരീഫത്തിൽ കുഫിർ അലി അള്ളാഹു അനു എഴുതി വെച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം ഓരോ അവയവങ്ങളും കഴുകുക വഴി ആ അവയവങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഒലോയിലൂടെ പൊറുക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഒലോ പാപമോചനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്ന് സഹാബികളോട് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് പല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അല അതുല്ലുക്കും റസൂല്ലാഹി സല്ലാ അലൈ വസ്ലം ചോദിക്കാം സഹാബികളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാപം പൊറുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പദവികൾ ഉയരുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ എന്ന് സഹാബാക്കൾ ഒന്നടകം പറഞ്ഞു ബലായ റസൂൽ അല്ല അള്ളാഹിൻ്റെ ദൂതരെ അങ്ങ് പറയണം എന്ന് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാൻ തുടങ്ങി ഇസ്ബാഹുൽ ഒലോയി അലൽ മക്കാരി ഒലോയിനെ വളരെ പൂർത്തീകരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് പോലും എന്ന് അതായത് റസൂല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത മഴയും ഇടിയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ പൊതുവിനെ പതിവാക്കിയാൽ അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും ഒരുപാട് ദറച ഉയരാൻ അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ചെറിയ ഒരു വാക്കുകളെ കൊണ്ട് സന്ദേശമായി ഒതുക്കാൻ പറ്റിയതല്ല പൊതുവിനെ നിത്യമാക്കുക എന്നത് എങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ചില അറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്ന മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പൊതു പതിവാക്കിയാൽ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുക മാത്രമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പൊതു ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ നിത്യ ചൈതന്യമാക്കിയാൽ അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പവർ കൂടുമെന്ന് മഹാന്മാർ എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മുഖം പ്രകാശിക്കുമെന്ന് പൊതു ഓടുകൂടി ഒരു കാര്യം ഒരാൾ ചെയ്താൽ ആ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മഹാനായ ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുവിന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നൊരു ഹദീസിൽ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും നല്ല പോലെ ഒതു എടുത്താൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിലെ പാപങ്ങൾ നെഗത്തിനടിയിലൂടെ ഉതിർന്നു പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇത്രമേൽ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒതു എന്ന് വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ പൊതു പതിവാക്കിയാലുള്ള ഗുണങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഉലമ പറയുന്നുണ്ട് പൊതു നിത്യമാക്കിയാൽ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ അവനോട് സഹവസിക്കുന്നതിൽ മലക്കുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പ്രേമുള്ളവരെ എത്ര വലിയ വർത്തമാനമാണിത് അള്ളാഹു മലക്കുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പൊതു എടുത്ത് നിത്യമാക്കിയാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇതൊക്കെ വലിയ ഓഫറുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കടപ്പാട് ഉലമ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പൊതു നിത്യമാക്കുന്നവൻ്റെ കൂലി എഴുതുന്നതിൽ മലക്കിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതുന്ന പേന അത് നനഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പൊതു എടുക്കുന്നവൻ്റെ അവയവങ്ങൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നിത്യമൊതു എടുക്കുന്നവൻ്റെ അവയവങ്ങൾ തസ്ബീഹിലായിരിക്കും മാത്രമല്ല ജമാഅത്തു നിസ്കാരത്തിൻ്റെ തക്ബീറത്തു ലിഹ്റാൻ പോലും അവന് നഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നഷ്ടമാവാതിരിക്കുക എന്ന് 
ഒന്നുകൂടി നിത്യമാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പോലെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊക്കെയും മരണവേദന കുറയുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണത്രേ നിത്യമാക്കുക എന്ന് ഇത്ര ഗൗരവമുള്ള വേറെന്ത് വർത്തമാനമാണ് കമ്പനികളെ നമ്മൾ പൊതു നിത്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടത് ഏറ്റവും ഭയപ്പാടോടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നാണല്ലോ മരണം ആ മരണ സമയത്ത് പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നി നിലകൊള്ളാൻ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒതു പകർത്തണേ എന്നാണ് നമ്മളോട് ഉലമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഒതു നിത്യമാക്കുന്നവന് അള്ളാഹു പ്രത്യേക സുരക്ഷിതത്വം നൽകുമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒതുവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന മനുഷ്യന് ഒരു പ്രയാസവും പിടികൂടില്ലെന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അലംഘനീയമായ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം സദാ മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനുമില്ല യത്തവല്ലോ അവൻ ഒതു എടുക്കുന്നുണ്ടോന്റെ പരിപൂർണതയുടെ മേൽ അവൻ ഒതു എടുത്തു പോൽ പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഒതോയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിനു ശേഷം നമുക്കറിയാം ഒതോയിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് കൃത്യമാക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏഴ് സ്വർഗ കവാടങ്ങളും അവന് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിലോകത്തില്ലെന്ന് എന്നാൽ ഈ ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ കാരണക്കാരാവാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒതോ പൂർണമായ രീതിയിൽ പതിവാക്കണേ എന്ന് അതിന് ഷർത്തും ഫർദും സുന്നത്തുകളുമൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒതു എടുക്കണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഒതു നിത്യമാക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ സന്തോഷവാന്മാരാണ് ജീവിതത്തിൽ പൊതു പതിവാക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവർ അതിന് അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഹദീസിലൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മിറാജിൻ്റെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മദീനയിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ബിലാൽ റലിയുള്ളാന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് യാ ബിലാൽ ഇബിൻ റബാ സമീത്ത് ഹസ്വസൻ എന്ന് ബിലാൽ അങ്ങയുടെ ചെരുപ്പടി കാലിൻ്റെ ശബ്ദം സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇത് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സഹാബാക്കളൊക്കെ ബിലാലിനോട് ചോദിച്ചു എന്തുമാത്രം വലിയ പുണ്യമുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഇത്രയും ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ അങ്ങു ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ബിലാൽ എന്ന് സഹാബാക്കളോട് ബിലാൽ റലിയുള്ളവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യവും ഒതു പതിവാക്കുകയും ആ ഒതോയിന് വേണ്ടി രണ്ടുറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഇത് എന്നും ഞാൻ പതിവാക്കിയിരുന്നു എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ കമ്മിറ്റി ഇത്രമേൽ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വിഷയമിടുമ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇനി നേളിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഒതു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം എന്ന് എ ടു ജെഡ് മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അലങ്കനീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിത്യ ഒതുവും ആ ഒതുവിന് വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുന്നത് മുസ്ലിം എന്ന നിലക്ക് മുഹ്മിൻ എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് വളരെ പുണ്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഈ വിഷയത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് 
വമൻ തവല്ല ആ ഒരുത്തൻ ഒതു എടുത്താൽ ഫഹ്സനൽ ഒതു ആ അവൻ ഒതുവിനെ നന്നാക്കുകയും ചെയ്താൽ തുമ്മ അങ്ങനെ ഒതു നന്നാക്കി കൃത്യമായ പരിപൂർണ്ണ ഒതു എടുക്കുകയും സല്ലാ റക്കാഴ്ത്തേ അതിനുശേഷം രണ്ടു റക്കാഴ്ത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ടും അവൻ്റെ മുഖം കൊണ്ടും വളരെ സംതൃപ്തമായ നിലക്കത് ചെയ്താൽ പജപത്ത് ലോഹുൽ ജന്ന അവന് സ്വർഗം നിർബന്ധമാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിത്യ ഓതോ ഇൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതമായി നമ്മളുടെ ജീവിതം മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആ ഓതോയിന് ശേഷം ഓതോയിന് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടരക്കാർ നിസ്കാരവും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിസ്കരിക്കണം ഇത് എന്നെ ഉപദേശിക്കുകയും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് നാഥൻ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതിന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പല പ്രയാസങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹ് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെ മുഴുവനും തീർത്ത് ഹയറിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു തരികയും എല്ലാ ഷെറിൻ്റെ കലാവുകളും നമ്മളെയും കുടുംബത്തെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും സർവ മുസ്ലിം മുസ്ലിമാത്തകളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ കാക്കുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ ആവശ്യത്തോടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹ്